అమెరికా రష్యా జపాన్ లాంటి దేశాలను తలదన్నే మేధావులు మన ఇండియాలో ఉన్నారు మన తెలుగు రాష్ట్రంలో మన తెలంగాణలో ఉన్నారు అలాంటి వాళ్లలో రవితేజ ఒకరు అందరిలాగే బీటెక్ చేశాడు దాని తరువాత అందరిలాగనే జాబ్ కోసం ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్లాడు ఉద్యోగం కోసం దగ్గర దగ్గర ఒక వంద కంపెనీలకు తిరిగాడు ఉద్యోగం రాలేదు కానీ తన భవిష్యత్తుకు కావలసిన అనుభవాన్ని ఎనభై తొంభై కంపెనీలకు తిరగడం ద్వారా సంపాదించాడు సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ నేర్చుకుని క్యాట్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్స్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు ఈ ఫీల్డ్లో మెకానిక్ పార్ట్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ సైకిల్ ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయాలు తెలుసుకున్నాడు ట్రైనింగ్ తీసుకుని సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ పెంచుకున్నాడు ఆ తర్వాత సొంతంగా వస్తువులు ఎలా తయారు చేయాలనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడు ఇప్పుడు రవితేజ దగ్గర విషయం ఉంది సబ్జెక్ట్ ఉంది అలానే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి జాబ్ చేయడం రెండు తానే కంపెనీగా ఎదగడం అతను రెండో ధరని ఎంచుకున్నాడు ఉద్యోగం చేసే పొజిషన్ నుంచి ఉద్యోగం ఇచ్చే పొజిషన్ కు వచ్చాడు తన దగ్గర ఇప్పుడు రెండు వందలకు పైగా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు అతని ప్రాజెక్టులో సహాయం చేస్తున్నారు ఇతని మొదటి ఐడియా సోలార్ వెహికల్ ని స్టార్ట్ చేశాడు ఐదుగురు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ తో కలిసి మూడు చక్రాల సోలార్ వెహికల్ ని తయారు చేశాడు పగలంతా సూర్యకాంతితో వెళ్తుంది రాత్రైతే ఆ కాంతి ద్వారా ఛార్జ్ అయ్యి బ్యాటరీ ద్వారా వెళ్తుంది ఇదే కాకుండా కోకాట్ అనే వెహికల్ ని తయారు చేశాడు ఈ వెహికల్ కి జాతీయ స్థాయిలో ఛాంపియన్షిప్ వచ్చింది అలానే కాలు లేని ఓ వ్యక్తికి ఎలక్ట్రికల్ వీల్ చైర్ ని తయారు చేసిచ్చాడు పన్నెండు లక్షల లోపు అయ్యే దాన్ని కేవలం తొంభై వేల రూపాయల్లో చేసి చూపించాడు అదే మన ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ గొప్పతనం మన రవితేజ గొప్పతనం ఇలా ఇతను సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఎలక్ట్రికల్ వీల్ చైర్స్ ఎలక్ట్రికల్ బైక్ సోలార్ వెహికల్స్ వంటివి సొంతంగా స్టూడెంట్స్ తో కలిసి తయారు చేస్తున్నాడు ఈ ప్రొడక్ట్స్ కోసం అతను రాష్ట్రంలో ఉన్న వివిధ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలకు వెళ్లి తనలాంటి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ని తన టీమ్ లో చేర్చుకుని ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడు ఇతను కంపెనీ జీతాలు ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానీ స్టూడెంట్స్ యొక్క టాలెంట్ ను బయటకు తీసి వాళ్ల కెరీర్ కి ఒక పునాది వేస్తున్నాడు రవితేజ ఇతని యొక్క లక్ష్యం వికలాంగులకు అనుకూలంగా ఉండే వెహికల్స్ ను తయారు చేయడం అలానే సమాజానికి ఉపయోగపడే వస్తువులు తయారు చేయడం మొదట్లో ఇతను ఒక్కడే ఇప్పుడు ఇతని వెనుక రెండు వందల మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఈ స్టూడెంట్స్ కి కెరీర్ పరంగా రవితేజ బాగా ఉపయోగపడ్డాడు వాళ్లతో ప్రాజెక్టు చేస్తూనే వాళ్లు కొన్ని కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు సంపాదించుకునేలా చేశాడు అలాంటి రవితేజ ఆశయం చావకూడదు అతని ఆశయం ఏంటి సమాజానికి ఉపయోగపడే వస్తువులు తయారు చేయడం పాపం ఇప్పటి వరకు స్టూడెంట్స్ మరియు రవితేజ కలిసి సొంత డబ్బులు ఖర్చు చేసి సోలార్ వెహికల్ అని ఎలక్ట్రికల్ బైక్ అని కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు తయారు చేశారు ఇప్పుడతను ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే నిధుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రభుత్వం రవితేజ లాంటి టాలెంట్ పర్సన్స్ ని గుర్తించి అతనికి తగినంత ప్రోత్సాహం అందించాలని కోరుకుందాం రవితేజకే కాకుండా రవితేజలా ఆలోచించే గొప్ప గొప్ప ఇంజనీర్లు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మందే ఉన్నారు అలాంటి వాళ్లని గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తే ప్రపంచం గర్వించదగ్గ అధునాతన ఉత్పత్తులను ఎన్నో తయారు చేయగలరు ప్రపంచ దేశాలు ముక్కున వేలేసుకునే ఆవిష్కరణలను ఎన్నో కనిపెట్టగలరు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రతిభావంతులకి తగిన గుర్తింపు రావాలి దానికి ప్రభుత్వమే గుర్తింపు ఇవ్వాలి ప్రస్తుతం రవితేజ తానే సొంతంగా ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు తన ఆవిష్కరణలతో మార్కెట్లోకి వెళ్తున్నాడు ప్రభుత్వం కూడా ఈ యువకుడికి చేయతనిచ్చి ప్రోత్సహిస్తే ఎంతో మందికి ఉపాధి ఇచ్చిన వాడవుతాడు అలానే రాష్ట్రాన్ని దేశంలో నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలబెడతాడు గుంపులో ఒకటిలా కాకుండా గుంపుకి ఒకటిలా ఉండాలనుకున్న రవితేజకు మరింత గుర్తింపు రావాలని అలానే అతను అనుకున్న లక్ష్యాలు చేరాలని ఆశిద్దాం హలో మై నేమ్ ఇస్ రవితేజ టుడే వాంట్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏంటనేది మీరు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను నా బీటెక్ అందరిలాగానే జెయిన్ టు యూనివర్సిటీ అఫిలేటెడ్ కాలేజ్లో చేసినాను అండ్ దెన్ దాని తర్వాత అందరు వెళ్ళినట్టుగానే ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూకి ఒక నియర్లీ ఒక ఎయిటీ నైంటీ కంపెనీస్కి వెళ్ళినాను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్క దగ్గర చూస్తూ పోతుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే నేను బీటెక్లో ఏం ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేశాను ఎలా ఉండాలి అసలు బయట ప్రపంచం ఏంది అనేది కొంచెం తెలియకుండానే కంపెనీస్కి అటెండ్ అయినాను అండ్ దెన్ ఈ ఎయిటీ నైంటీ కంపెనీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మంచి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్తో ఏంటంటే నా కెరీర్ అనేది ఎట్లా రూట్ పాత్ పెట్టుకోవాలనేది ఒక ఐడియా వచ్చింది సో దాంతో నేను ఒక ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది ట్రైన్ ట్రైనింగ్ నేర్చుకొని ఈ ఫీల్డ్లోకి నేను అడుగుపెట్టాను నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఈ క్యాడ్ ఇండస్ట్రీ కంప్యూటైడెడ్ ఇంజనీరింగ్ దాంట్లో ఉన్నాను 
సో బేసిక్ ఏంటంటే ఈ మెకానికల్ పార్ట్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాము ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ సైకిల్ ఎలా జరు జరుగుతుంది ఏంటన్నది అంతా కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత నేను ఒక ఓన్గా మెల్లిమెల్లిగా వస్తువులు ఎలా తయారు చేయాలన్నది కొద్ది కొద్దిగా నేర్చుకున్నా దాని తర్వాత ఈ దాన్ని బేస్ చేసుకొని జాబ్స్ ఎత్తికింది ఎత్తికిన తర్వాత కూడా అనిపించింది ఏంటంటే ఈ జాబ్స్ అయినా లేకపోతే ఇంకేదైనా చేయొచ్చు అని ఒక తాత్తో ముందుకు వెళ్ళాను ముందుకెళ్ళి ఒక ఎలా అంటే ఒక ముందు ఒక చిన్న చిన్న వస్తువులు తీసుకొని తయారు చేస్తుండే దాని తర్వాత ఒక చిన్న ఐడియాతో ఒక సోలార్ వెహికల్ అనేది స్టార్ట్ చేసినాను ఒక నలుగురు ఐదుగురు పిల్లలతో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్తో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో అదేంటంటే ఇప్పటి వరకు అసలు ఎక్కడ కూడా లేని ఒక సోలార్ ప్రాజెక్ట్ చేసినాము అది త్రీ వీల్డ్ వెహికల్ సో ఎలా అంటే ముందు టూ వీల్స్ ఉంటాయి వెనకాల ఒకటే వీల్ ఉంటుంది సో అదేంటంటే మార్నింగ్ అంతా కూడా సోలార్ పైన రన్ అవుతుంది అండ్ నైట్ వచ్చేసి అది ఛార్జింగ్ అయిన బ్యాటరీస్తో రన్ అవుతుంది ఆ ఒక్క మోటివేషన్ మోటివేషన్తో నేను అలాగే ముందు ముందు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇది ఒకటి నేను ఒకటే ఒకటినే చేయడం కాదు ఓవరాల్గా స్టూడెంట్స్ కూడా యూజ్ వచ్చేలాగా చేయాలని ఒక ఆలోచనతో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ ఒక ప్రతి ఒక్క కాలేజ్ నుంచి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క టీమ్ని తీసుకొని ఒక కావాల్సిన వస్తువులు ఇంకొకటి సొసైటీకి యూజ్ వచ్చే వెహికల్స్ కానివ్వండి సోలార్ బేస్డ్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ కానివ్వండి అటువంటి వెహికల్స్ అన్నింటినీ తయారు చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేసినాను అట్లాగా స్టార్ట్ చేస్తూ చేస్తూ నేను ఒక్కనే కాదు పిల్లలకు కూడా ఏదైనా చేయించాలని ఒక తపనతో ఒక ఇది గోకాట్ అనే వెహికల్ తయారు చేయడం జరిగింది సో ఆ గోకాట్ అనే వెహికల్ అది ఛాంపియన్షిప్కి పంపిస్తే మాకు దాంట్లో నేషనల్ లెవెల్ ఛాంపియన్షిప్ వచ్చింది అదేవిధంగా ఎన్నో కాలేజెస్తో పోటీ పడ్డ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఏమంటారు ఈ జాబ్స్లో కానివ్వండి దాంట్లో లేకపోతే వాళ్ళ కెరీర్ డెవలప్మెంట్లో కానివ్వండి యూజ్ వచ్చేలాగా జరిగింది సో అదే మోటివేషన్స్తో నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకుంది వీల్ చైర్ తీసుకున్నాను ఈ వీల్ చైర్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కానివ్వండి ఇండియాలో కానివ్వండి ఈ యొక్క వీల్ చైర్ అనే యూసేజ్ ఇప్పుడు చాలా పెరిగింది ముందుతో కంపేర్ చేస్తే ఒక పర్సన్ మేము కలవడం జరిగింది సో వాళ్ళు బేసిక్ ఏంటంటే అతనికి హీజ్ అ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ వెనకాల స్పైనల్ కార్డ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా లేదు సో ఆయనకి తగ్గట్టుగా ఒక వీల్ చైర్ కావాలంటే చాలా కష్టపడ్డారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్తో కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ ఆయన కావాల్సిన విధంగా మాత్రం ఆ వీల్ చైర్ రాలేదు బట్ ఆయన మాకు ఇచ్చిన ఒక ఇన్పుట్స్ ద్వారా మేము ఆయనకి ఒక ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్లో ఉండే ఒక వీల్ చైర్ని ఎలక్ట్రికల్ వీల్ చైర్ని వితిన్ ఒక నైంటీ థౌజండ్లో మొత్తం ఆయన కావాల్సిన విధంగా తయారు చేసి ఇచ్చే దాంట్లో మేము తయారు చేసి తనకి ఇచ్చాము సో ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ యాక్చువల్లీ ఆయనకి ఒక కార్లు ఇచ్చిన ఫీలింగ్లో మేము ఉండే అదేవిధంగా అదే మోటివేషన్తో ఇంకొక స్టెప్ అడుగు ముందుకేసాము అదేంటంటే ఎలక్ట్రికల్ బైక్ ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో చూసుకుంటే ఎలక్ట్రికల్ అనేది బాగా డిమాండ్లో ఉంది కాకపోతే దానికి స్పీడ్ లేకపోవడం వల్ల లేకపోతే యూసేజ్ కరెక్ట్ లేవడం వల్ల అది బాగా బయటికి రాలేకపోతుంది సో మేము ఒక నలుగురం ఐదుగురం కలిసి ఒక త్రీ డేస్లో ఒక ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ తయారు చే చేసాము సో అది బేసిక్ ఏంటంటే అది కార్లో డైరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు కార్లో పోర్టబుల్ థింగ్ డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు గంటకి ఈజీగా ఇది ఒక సిక్స్టీ స్పీడ్లో వెళ్ళే వెహికల్ తయారు చేసాము అండ్ లైట్ వెయిట్తో తయారు చేసాము అండ్ ఇది ఒకటి అలా తయారు చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పోర్టబుల్ డివైజెస్ లాంటివి ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ లాంటివి అన్నిటిపైన అవగాహన వచ్చేసరికి వీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తయారు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాము ఎలక్ట్రికల్ బైక్సే కాకుండా కొన్ని కాంపిటీషన్స్ అంటే ఆల్ టెరైన్ వెహికల్స్ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది సో అది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో రికగ్నైజ్ అయ్యింది సో అవన్నీ కూడా మేము తయారు చేసి పిల్లలకి అంటే స్టూడెంట్స్కి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ యొక్క ఫ్యూచర్ కెరీర్ డెవలప్ డెవలప్ కావడానికి